城市兵力，草木皆是刀光剑影。谁靠近，谁清醒。Yeah, 黑白由谁来分明？殊途同归不同命。写不留名，走遍了荒漠，寻找自我，在黑暗角落，光明磊落，暗河流过，谁的传说？最后谁又把谁一生埋没？我，我如月而上，刀尖上的风浪，热血怒放。开出信仰，谁用梦想抵挡宿命荒唐？我逆流而上，生死如天地苍茫，此生不忘今日大寒，若过今日，万物皆心。时诺纵饮，莫问前路。唐二老爷好雅气。本以为这个冬日已经结束，快了，雪落消融，便可见春。像我们这个年纪的人呐、啊。每年等着的便是冬天赶紧结束，可偏偏冬日一逝，却又下了一场雪，又迎来了你。叨扰了。<笑>杀手临门，却还如此有礼有节。你是苏家这一代的第一高手，纸伞鬼苏沐雨。有幸能让唐二老爷听过我的名字。暗河，天下第一的杀手组织，在朝能杀皇亲国戚，在野可灭江湖大派。而你纸伞鬼，更是被暗河大家长选中，成为了其直属杀手团的首领，接任了魁的位置。所以今日，是大家长派你来杀我的吗？唐二老爷误会了，我今日只做旁观。哦，所以我真正的对手是，自然是我。四十年前我败于你手，便和你约定，四十年后再战。哦，我还以为你当上了大家长。便不会再理会这些无趣的约定了。有些约定，即便无趣，仍要赴约。好，我隐居这寥落城中多年，也该活动活动筋骨了。如君所愿。这么多年了，还是银针开路，就没点长进吗？当年的你，却还不曾开始用剑，好一招万树飞花。剑，无人能和你相比。可是你我这一战，本该只为胜负
不争生死。我接了杀你的任务，那个人的命令是我无法拒绝的。可惜啊，也有人让我杀你。黄泉路上，我会歇歇脚，可别让我等得太久。雪落一枝梅。方才您可以避开的，他是他二老爷，他的眉之上必然带有剧毒。但是方才是杀他最好的机会。来之前，您曾和我说过，这只是一场约定多年的比武罢了。哎，中了别人的圈套啊！我们都以为是执棋者，却成了别人的棋子。我带你回安河，立刻让穆家最好的药师为你治疗。不能回安河，我们去钱塘城，找一个叫白鹤怀的人。大家长是觉得，各家若是知道你受伤的消息，他们等了很久了，或许这一切就是他们安排的。找到白鹤怀。北上，北上，去哪里？家园，家园。是的，家园。我带你见你最想见的那个人。去周围看看。领命。不必想了，有人在此提前布下了阵法。从踏入这片竹林开始，我们就入了对手的圈套。阴魂索命，我曾记得，昔日的你也踏踏做着点灯的童子。穆家穆影哲，你敢与我动手，是想叛离暗河吗？是吗？可我得到的消息，是你暗算大家长，意图谋反。我来此杀你。侍奉家族之命，救出大家长。看来穆家还真是一片忠心、啊。素闻指散鬼苏沐雨最强的剑法，乃是十八剑阵。可看你现在的架势，似乎是觉得我没有资格同时剑士那十八柄剑了。你确实没有资格。可最后是你的同伴苏昌河代替了你。他从
座的门口，一行十七位同伴，只有他活了下来。我想我明白，为何他要听我。如果当年点燃的人是你，你已经死了。实在没有想到，苏家赫赫有名的十三哥，从尸魂遍野的炼炉中爬出来的无名指，如今的猪眼手脸魁，居然是一个心存善念的人。不得对一个孩子下手剑并没有想象中的快。你是什么时候？太可恶了！你竟然用如此肮脏的污泥玷污我，恶心死了！我居然连一块干净的地方都没有，我受不了了！大家长，看来穆家已经知道了您重伤的消息。穆家家主穆子哲向来不喜欢隐藏自己的野心，只是没想到他来的这么快，做的这么直接。只是派一个木隐哲就想杀我，可笑！但不清楚他们现在知道了多少人，是否知道我们此行的目的，是否也探寻到了那位神医的下落。以木子哲的性格，若他提前一步找到那位神医，必定会毫不犹豫地将其杀死。他觊觎我这个位置很久了。木鱼，我们一行人前行速度太慢，你先行跟往钱塘城白鹤药庄，先将神医接出来。可若我走了，好。看来我们是中了对方的调虎离山计了，不妨，是我故意让你们离开的。只有你们走了，他才会掉以轻心的显出身份，不然这迷雾之阵，并不好破。去吧，那气度暂时被我压制着。他们现在若想杀我，可没那么容易。但若那位神医被杀，就麻烦了。好，你们守着大家长继续前行，在我们先前说过那间道观之中汇合。途中不得离开大家长半步。猴，放心吧，朱影其余众人都在往一处汇集，到时候我们朱影十二小集结，没人能伤大家长分毫。那我便先行一步了。木鱼，既然穆家知道了，那么苏家想必也很快会得到消息。若是他们也来杀我，你当如何？还未发生的事情，我从不去想。家主命你赶往钱塘，击杀大家长，带回绵龙剑。此时动手，老爷子就不怕背负骂名。穆家的穆隐哲已经动手了，谢家也已动身，苏家也该有点动静了。苏沐雨和穆隐哲动手了，他还差点杀了穆隐哲。仁慈是他最大的弱点，还是你了解他？这就是老爷子选你去杀他的缘故。我们是最好的朋友，老爷子就不怕我手下留情。从现在开始，带着这块令牌，苏家杀手皆由你统帅。女子被真药香，这男人长得真好看。这位姑娘，未曾婚配。啊啊！开个玩笑，少侠是要问路吗？姑娘慧眼，我想问姑娘一声
，附近是否有一处药庄，名为白鹤？哦，公子是要看病，武医术不错的，我来看便是。家中有人得了重病，点名了需要白鹤药庄中的神医，多谢姑娘好意了。嗯，你怎知道我不是白鹤药庄来的呢？你，莫非姑娘是？雪落一枝梅，风雪一片白。姑娘。速速带我去见你师傅。嗯，我师傅暂时来不了这里，让我先去给他探个路。这位公子，带路吧。鞋够了没？再迟怕是人都跑了。急什么？等我擦完宝靴。你心里有没有正事儿？正事。就凭我们俩杀大家长，夺绵龙剑。大家长受重伤，千载难逢。少主说，这消息咱们谢家是第一个知道的。哼，咱俩这是要飞黄腾达了。哈哈哈！快将大家长接回总部逃生！谢家的紫靴石刀印不应该出现在这里。一条道会更逍遥，无情游戏。